హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మమోస్ ఛానల్ దోశలు సాఫ్ట్గా క్రిస్పీగా రావాలి అంటే పిండిని ఎలా కలుపుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇలా బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే త్రీ డేస్ వరకు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతిరోజు ఇలా బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి టైం ఉండేది కాదు సో నేను సండే కలిపి పెట్టుకుంటే త్రీ డేస్ త్రీ వెరైటీస్ ఆఫ్ టిఫిన్స్ దోశ పొంగనాలు ఊతప్పం అయితే వేసుకునేదాన్ని ఈ బ్యాటర్ ఫస్ట్ డే ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటుందో థర్డ్ డే కూడా అంతే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ తీసుకొని రెండు గ్లాసుల బియ్యంని యాడ్ చేసుకుందాం మినపప్పు త్రీ బై ఫోర్త్ గ్లాస్ అంటే రెండు గ్లాసుల బియ్యం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ కన్నా కొంచెం తక్కువ మినపప్పును తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్ బ్యాటర్ అనేది వస్తుంది సగ్గు బియ్యం రెండు స్పూన్లు వేసుకుందాం మెంతులు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఇప్పుడు టూ టైమ్స్ నీట్గా వాష్ చేసుకుందాము బియ్యం మినపప్పు విడివిడిగా నానబెట్టుకున్న ఇలా అన్నీ కలిపి నానబెట్టుకున్న ఫైన్గా గ్రైండ్ చేస్తే సరిపోతుంది తగిన నీ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాము వాటర్ని కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుందాము ఎందుకంటే మినపప్పు వాటర్లో నానుతున్నప్పుడు కొంచెం ఉప్పుతుంది సో ఇప్పుడు మూత పెట్టి నాలుగు నుంచి ఐదు గంటలు నానబెట్టుకుందాము నాలుగు గంటల తర్వాత మినపప్పు బియ్యం మెత్తగా నానిపోయాయి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ తగిన నీ వాటర్ పోసుకొని ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని వెరక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం పిండి ఇలా మెత్తగా ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది పిండి పులవడానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతుంది కదా సో నైట్ అంతా అలా వదిలేసామంటే మార్నింగ్ అంతా పులుస్తుంది పిండి బాగా పులిసిపోయింది కదా ఈ పిండిని ఒకసారి కలిపేసుకుందాము దోశలు వేసుకోవడానికి వేరొక బౌల్లోకి కొంచెం పిండిని తీసుకొని వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని దోశ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఊతప్పం పొంగనాల్లోకి ఈ పిండి కన్సిస్టెన్సీ సరిపోతుంది దోశలు వేసుకోవడానికి వేరొక బౌల్లోకి కొంచెం పిండిని తీసుకొని రుచికి సరిపడ ఉప్పును యాడ్ చేసుకుందాము దోశ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం ఇలా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వస్తే సరిపోతుంది మనకి దోశలు అనేవి పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా ఆయిల్ని ఈవెన్గా గ్రీస్ చేసుకుందాము పిండిని పోసుకునేటప్పుడు మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాము సో దోశను ఈవెన్గా ప్యాన్ మీద స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేశాక మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాము దోశ ఒక సైడ్ కాలాక రెండో సైడ్కి టర్న్ చేసుకుందాము సాఫ్ట్ అండ్ క్రిస్పీ దోశలు సర్వ్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయాయి ఇలాగే అన్ని దోశలను వేసుకుందాం పిండిని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే త్రీ డేస్ వరకు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ డే దోశలు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటాయో థర్డ్ డే కూడా అంతే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి మరిన్ని సింపుల్ అండ్ క్విక్ రెసిపీస్ కోసం మమోస్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ ఇంట